हाय माय नेम इज आशीष पाराशर वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वो पाई चार्ट की जो एन में दिए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल इन्वर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट दिया हुआ है इन्वर्टिब्रेट्स में क्या कहा जाता है कि इंसेक्ट का जो अबंडेंस है वो मैक्सिमम है अगर इन जनरल भी मैं बात करूँ तो इंसेक्ट का अबंडेंस हमने देखा है कि मैक्सिमम ही है इसके बाद अदर एनिमल ग्रुप क्रस्टेशियंस और मोलस का यहाँ पे मोलस का होता है ठीक है तो मोलस का इसके बाद आता है ना सेकेंड इफ वी टॉक अबाउट वर्टिब्रेड्स वर्टिब्रेड्स में जो फिशेस का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मोर देन फिफ्टी है ठीक है ना ये चीज़ भूलना मत फिशेस का कॉन्ट्रीब्यूशन मोर देन फिफ्टी परसेंट है ये आपको फिफ्टी परसेंट दिख रहा होगा लेकिन ये हल्का सा इस तरह का है टिल्टेड है ना बाकी के मैमल बर्ड्स रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया ठीक है ना तो अगर मैं रफली बात करूं एम्फीबिया और मैमल लगभग इक्वल अबेंडेंस है बर्ड्स और रेप्टाइल लगभग इक्वल अबेंडेंस है ना इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स इन द प्लांट्स द सीनेरियो इज समॉट डिफरेंट यहाँ पे फंजाई जो है वो एक काफ़ी बड़ा पोर्शन अकाउंट करता है और एनजीओ स्पर्म्स जो हैं दिस इज एनजीओ स्पर्म ये एम नहीं है तो एनजीओ स्पर्म ऑफ फंजाए जो है ये बहुत बड़ा अकाउंट करते हैं क्वेश्चन से इस तरह के आते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ही बताया कि फिशेस जो हैं मोर देन फिफ्टी परसेंट है तो इन सब का जो सम टोटल है उससे भी ज़्यादा है यहाँ पर किसका अवेंडेंस कितना है यहाँ पर किसका अवेंडेंस कितना है इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाउ मूविंग टूवर्ड्स द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है ये सब बेसिक जो थ्योरी है वो तो अलग है चलती रहती है मैं जो आपको एक बेसिक चीज बताऊं कि अगर हम इसको अर्थ मान रहे हैं तो अर्थ का अगर मैं सेंटर देखूं ऐसा सेंटर उस पर मत जाना क्रस्ट मेंटल कोर बोलने पर आ जाऊं ये सेंटर मतलब कि वो लेटीट्यूड और अल्टीट्यूड जो ऐसे सेंटर में पड़ रहे हैं यहां पर तो स्पीशीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम मिल जाएगी आपको बाकी का जैसे जैसे ऊपर आप जाओगे जैसे अगर इफ़ यू टॉक अबाउट रफली एग्जांपल एल्टीट्यूड की अगर मैं बोलूं तो आप जैसे जो सी लेवल बोलते हो ना उससे ऊपर जाओगे तो जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती जाएगी क्योंकि जितनी ज़्यादा ठंड है उतना ज़्यादा टॉलरेट करना मुश्किल होगा हालाँकि जैसे कि इस लाइन में आपको देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर के साथ स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ रही है बट ओनली अप टू अ सर्टन एक्सटेंट जैसे कि स्पीशीज डाइवर्सिटी अगर आप कोई टेम्परेचर रेंज है जैसे 40 डिग्री सेल्सियस तक है वहाँ तक आपको अच्छी खासी मिलेगी लेकिन अगर एकदम ही आप माइनस वन माइनस टू में जा रहे हो वहाँ आपको किसी भी तरह की स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी बहुत ही रेयर टाइप के एनिमल्स मिलेंगे बहुत रेयर टाइप के प्लांट्स मिलेंगे ठीक है ना ऐसी अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ें इसी टाइप से वेरी करती हैं स्टार्ट करते हैं पढ़ना जो एरिड एरिया है सेमी एरिड एरिया है वहाँ पे डाइवर्सिटी जो है एक वेरिएशन शो करती है लॉन्ग लेटिट्यूडनल और अल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट के हिसाब से इसको हम मास्टर ग्रेडियंट बोलते हैं नेक्स्ट टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ेगी बट अप टू अ सर्टेन लिमिट मैंने अभी समझाया था मैक्सिमम जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो ट्रॉपिक्स के एरिए में मिलती है इनमें आपको बहुत ज़्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं है बहुत बेसिक सिंपल सी चीज़ें हैं आपको पता है वही चीज़ें ना नेक्स्ट अगर मैं स्टार्ट करूं ये वो एरिया है जहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी अबेंडेंस देखा गया था इंडिया जो है उसको अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक जोन में आता है जिसमें 12,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स अलोन पाई जाती है मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट में होती है और ये इंपॉर्टेंट है साउथ अमेरिका में है जहाँ पर फोर्टी थाउजेंड स्पीशीज प्लांट की थ्री थाउजेंड फिश की फिश की थर्टीन हंड्रेड बर्ड्स की फोर ट्वेंटी की फोर ट्वेंटी की 378 सेवेंटी एट रेप्टाइल एंड मोर देन वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इन्वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं तो ये जो डेटा है ये क्योंकि एन सी आर टी का डेटा है तो इसलिए शायद पूछा जा सकता है ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का एक डायग्राम है यहाँ पर आप वर्टिब्रेट्स की जो स्पीशीज रिचनेस है उसको देख सकते हैं कहीं से भी कोशिश मत करना इसको याद करने की अगेन दिस इज अगेन अ न्यू डायग्राम जहाँ पर आप बायोडाइवर्सिटी थ्रेट को देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कितना खतरा है कहाँ पर यह पूरा सीनेरियो दिखाने की कोशिश कर रहा है बिल्कुल भी याद करने की कोशिश मत करना नाउ नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट देर आर वेरियस हाइपोथेस फॉर हायर बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल एरियाज सवाल ये उठता है कि जैसे कि मैंने बताया कि ट्रॉपिकल एरिया में जो है बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है स्पीशीज रिचनेस काफ़ी ज़्यादा है आपका अगला सवाल होगा ऐसा क्या खास है वहाँ पर तो क्या खास है उसकी बात करते हैं कि स्पीशिएशन जो है फंक्शन ऑफ टाइम है यानी कि वक्त के हिसाब से स्पीशिएशन होता है ठीक है नेक्स्ट टेम्परेट एरिया जो हैं जो ठंड प्रदेश हैं ठंडे इलाके हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्लेशिएशन यानी कि बहुत
नो फेवरेबल सीजन इन ट्रॉपिक्स ट्रॉपिक्स अगर मैं बात करूं तो ट्रॉपिक एरिया ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट आपने नाम सुना हो लगभग पूरे साल एक जैसा वहाँ पे आसपास का टेम्परेचर एक जैसा ऐसा नहीं कि 40 है तो 40 ही चल रहा है आसपास का टेम्परेचर टेम्परेचर वेरिएशन वहाँ पे बहुत कम होता है सोलर एनर्जी सोलर अबंडेंस होती है आप अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात करें साउथ अमेरिका की बात करें तो सोलर एनर्जी बहुत अच्छी है वहाँ पे काफ़ी अच्छी अबेंडेंटली मिल, मिलती है और काफ़ी आराम से ये चीज़ अब सोलर एनर्जी ज़्यादा है ऑब्वियस सी बात है स्पीशीज डाइवर्सिटी भी वहाँ पे ज़्यादा होगी रिसोर्स अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर काफ़ी अच्छी है रिड्यूस्ड कॉम्पिटिशन है क्योंकि फेवरेबल एनवायरमेंट है फेवरेबल एनवायरमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है नेक्स्ट एक्सटेंशन रेट वहाँ पर बहुत स्लो है क्योंकि इजीली आपको फूड मिल रहा है इजीली आपको लाइफ मिल रही है कोई ऐसा प्रॉब्लम है एरिया नहीं है तो इस वजह से आपको वहाँ पे किसी तरह का इश्यू नहीं आता एक्सटेंशन आपको फेस नहीं करना पड़ता नाउ दिस इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप आई एम सॉरी स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप चार्ट या ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है प्रोफेसर बॉन एलेक्जेंडर हेमवोल्ड जो हैं जर्मन नेचुरलिस्ट हैं एलेक्जेंडर हेमवोल्ड इन्होंने इसको एक्सप्लोर करते हुए खोज करते हुए अपनी इसको बनाया था जिसमें उन्होंने जो साउथ अमेरिका के वाइल्ड एरियाज हैं जो साउथ अमेरिका के जंगल हैं वहाँ पे अपनी रिसर्च की थी स्पीशीज रिचनेस जो है वो एरिया के साथ बढ़ती है लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक ये उनकी स्टेटमेंट थी उनका ये कहना था कि अगर एरिया हम बढ़ा रहे हैं तो स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती जाएगी ठीक है ना जैसे कि अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊँ और अगर मैं इतना इतना एरिया देख रहा हूँ तो स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होगी इतने एरिया में देखूंगा स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी इतने में देखूंगा ज़्यादा मिलेगी इतने में देखूंगा और ज़्यादा मिलेगी लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया टर्न आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपर ये आपको याद होना चाहिए एम का डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको दिखा दूंगा किस तरह से ठीक है ना जिसमें वाइड वैरायटी ऑफ टैक्स आप पाए जाते हैं चाहे वो कोई भी हो बर्ड हो बैट हो मेमल हो कुछ भी हो एक्स वाई जेड अलगोरिदम यहाँ पे लगाई जाती है लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए घबराओ मत आपको ना तो सॉल्व करने के लिए है ना तो आपको कुछ करना है सिर्फ आपको एक सिंपल सा इक्वेशन याद रखनी है दैट सेट मैं भी जानता हूँ लॉग सॉल्व करना बायो वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है रिग्रेशन कॉफिशेंट हो गया जेड जिसकी हम बात करते हैं जो यहाँ पे पुट किया गया नाउ दिस डायग्राम इज एवरी फॉर यू यहाँ पे अगर आप लॉग लगाते हैं तो उसके साथ ये और कुल मिला के एकदम आसान लैंग्वेज में आपको चीज़ें समझाऊँ ना तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए जो सिंपल रिलेशन है वो कुछ इस टाइम एस इक्वल टू सी ए और पावर जेड ठीक है ना जब इसको हम देखेंगे तो ये इस टाइप का लॉग फंक्शन निकल के आएगा स्पीशीज रिचनेस जो है वो एरिया के साथ आप देख रहे हो बढ़ेगी जैसे कि अगर मैं एरिया ज़्यादा ले रहा हूँ यहाँ पर तो स्पीशीज रिचनेस भी ज़्यादा है अगर मैं एरिया और बड़ा ले रहा हूँ यहाँ पे तो स्पीशीज रिचनेस का लेवल भी और ज़्यादा है तो इस तरह से इस चार्ट को पढ़ा जाता है क्या इम्पोर्टेंस है डाइवर्सिटी की किसी इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूँ सबसे पहली बात स्टेबिलिटी हाउ अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ये कैसे पॉसिबल है इसको समझो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है ठीक है ना और वहाँ पर कोई एक एनिमल है उसको भूख लगी है तो उसको खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन अगर मिलेंगे तो अच्छा है या फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा तो अच्छा है आपके हिसाब से बताता हूँ जैसे कि आप अपने घर में छुट्टियों के छुट्टियाँ बिता रहे हैं आपकी मम्मी पापा बाहर गए हैं आप घर में अकेले हैं ठीक है अब मान लीजिए अब आपको बनाना बनाना नहीं आता मैगी वैगी कुछ नहीं आता आपको ठीक है ना तो आपने क्या किया वहाँ पर बैठे हैं आपको लग रही है भूख क्या प्रेफर करोगे कि आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन हो यानी कि आपके घर में सब्जी भी बनी रखी हो दाल भी बनी रखी हो रोटियाँ बनी रखी हो आपके जो मैगी है मम्मी बना के गई हैं अवन आप चालू कर लेते हो उसमें गरम कर खा लोगे कुछ भी एक्स वाई जेड फ्रिज में काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है पेस्ट्री वगैरह सब कुछ वो ज़्यादा अच्छा प्रेफर करोगे या फिर एक सिंपल सा प्याज तो नहीं बोलूँगा आजकल बहुत महंगी चल रही है वरना आप सिंपल एक देख लीजिए कि एक रोटी रखी है सूखी और मान लीजिए कुछ भी एक्स वाई जेड मिर्ची या किसी और से आपको खानी पड़ेगी तो ये वाला जो दूसरा सिचुएशन है वो आपको पसंद आया या पहला वाला सिचुएशन पसंद आया ऑब्वियस सी बात है पहला क्योंकि स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं हमारे पर्टिकुलर्स की अगर मैं तो जितना ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी आप खुद सोचो किसी एनिमल को उतना ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे और उससे चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं उससे उसका जो पर्सन का सर्वाइवल रेट है पर्सन इन द सेंस वो जो ऑर्गेनिज़म है उसका सर्वाइवल रेट बहुत बढ़ जाएगा जैसे कि ऐसे देखें अगर मान लीजिए पूरा एक जंगल है एक जंगल में एक शेर है ठीक है अब उस शेर को जिंदा रहना है 
तो अब वही एक ही दस हिरण है टोटल वही दस हिरण रोज उसको मिल रहे हैं उन्हीं में से एक खा रहा है तो उसको अपनी लाइफ को बचाना है कब तक ऐसा चलेगा मान लो एक दिन वो हिरण नहीं पकड़ पाया कि हिरण बहुत तेज निकले स्ट्रांग हो गए हिरण कुछ भी कारण हुआ वो नहीं अगर हिरण पकड़ पाया तो मर जाएगा सेकंड सिचुएशन की अगर मैं बात करूं दूसरा जंगल है सेम मरा सा शेर है लेकिन यहाँ पे बहुत वैरायटी के एनिमल्स हैं हिरण नहीं वाइल्ड बीस्ट मिल जाए वाइल्ड बीस्ट नहीं जेबरा मिल जाए जेबरा नहीं कोई और मिल जाएगा तो इस टाइप से वैरायटी ऑफ एनिमल्स उसको वैरायटी ऑफ ऑप्शन रहेगा तो उसके सर्वाइवल का रेट बढ़ जाएगा और अगर उसका सर्वाइवल का रेट बढ़ रहा है यानी कि स्टेबिलिटी ज़्यादा है नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी की बात करूँ प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है इस तरीके से कि जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतने अलग अलग टाइप के जैसे कि अगर मैं पर्टिकुलरली आपकी बात करूँ तो हम क्रिकेट टीम बना रहे हैं मान लो तो क्रिकेट टीम में आप क्या चाहते हो कि एक ही जैसा सारे प्लेयर हो फोटोकॉपी हो सबकी मान लो विराट कोहली विराट कोहली 11 11 विराट कोहली खिलाओगे मान लिया बैटिंग तो आपने कमाल ही कर दिया बहुत ही कमाल कर दिया बॉलिंग कैसे करोगे जितने रन मार नहीं पाओगे उतने छक्के पड़वा लोगे तो ये फर्क पड़ता है इसीलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्पीशीज रिचनेस और बुमराह का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोसिस्टम हेल्थ की तो इकोसिस्टम हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है ना इफ यू टॉक अबाउट इकोसिस्टम हेल्थ व्हाट डस दिस एक्चुअली मीन कोई अगर इकोसिस्टम स्टेबल है उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है यानी कि वो हेल्दी भी है अगर वो अनहेल्दी होगा तो वो इको खत्म हो जाएगा डिजेनरेट होगा लेकिन अगर कोई इको हेल्दी है तो वो सस्टेन करेगा आगे तक चलेगा तो यही बेसिक चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी है अब हम आगे चालू करेंगे ये नेक्स्ट क्लास में राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें थैंक यू